Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Aendra Medita Di Meditarium Channel Jadi channel yang benar-benar mengangkat tentang Tokoh-tokoh penting di tanah air nah, Dan saya kali ini ada di sebuah pasar di kota Bandung Yaitu di Pasar Cihapit Jadi oh, Pasar Cihapit ini Pasar-pasar yang premium Kalau menurut saya terkenal di tengah kota Di Cihapit Jadi ada yang melihat potensi ekonomi yang menarik tapi saya akan ngomong tentang kondisi kekinian tentang Bandung saat ini yaitu lewat kacamata eh, apa namanya sanggar olah seni yaitu SOS yang ada di babakan Siliwangi babakan Siliwangi yang terkenal dengan banyak seniman mutiara kebudayaan dan bahkan ada orang tokoh muncul dari babakan seni gara-gara bikin chef Babakan Siliwangi, bahkan dulu jadi wali kota, kini memimpin gedung sate, gubernur ya, saya nggak akan nyebut, tapi orang semua tahu. Tapi saya akan bertemu dengan tokoh yang uh, juga uh, pengurus atau penasehat atau penyantun di SOS itu. Beliau adalah Mang Cecep. Ahmad Hidayat atau saya kenal sebagai Kang Cecep okay. Burbacep. Apa yes, kabar Kang Cecep? Sambil ngopi Kang Cecep okay. ya. Ngopi dulu. <laughs> so, mantap nih. Ya Dun. Uh, ya. Hmm. Udah minum kopi enak kan? Wih, mantap. Nah, ini kopi buatannya itu kopi channel angkringan yang ada di Cihapit menyajikan soto Bandung. Ya. Soto Mas. Bandung ini. Tapi sebelum makan jangan lupa makan. Oke. Okay. Saya ingin ngobrol dulu. Siap, siap. Ngobrol yang tadi itu. Tentang, tentang SOS, SOS. Babakan Siliwangi. Katanya Kang Cecep tahu banyak tentang Babakan Siliwangi ya? Ah, <laughs> ya mungkin uh, Babakan Siliwangi secara keseluruhan juga ada beberapa komunitas yang berada di sana termasuk juga ITB ya. Hmm. Dengan adanya Sabuga dan Arena Laraga aktif kuat di SOS sangat hmm. seni. Itu zaman Pak Tony, Tony Yusuf ya? Oh. Itu, itu seniman senior itu? Ya. Hmm. Raden Tony Yusuf ya, kalau salah. Itu. Di beliau itu uh, memberikan saya saya bisa berkarya berarti tapi juga saya sempat men apa uh, menyimpan produk-produk untuk bahan-bahan seni rupa di sana. Hmm. Nah, Ada bisnisnya ya? Ada bisnisnya <laughs> waktu itu. Kebetulan nah. Pak Tony memberikan uang untuk saya. Nah lanjut lanjut ketika tahun 2000 awal itu. Ini fenomena yang luar biasa yang Pak Syuram Tis. Seperti yang tadi katakan sama Kang Ayendra, ini menjadi lahan politis. Betul -betul. Politis ya? Iya. Sebelum itu saya ada gambaran gambar politis. Uh. Kan itu sebenarnya Babakan Silang itu cekungan Bandung, uh. resapan. Kok tiba-tiba ada Sabuga, nah, itu. ada alat pengolahraga. Itu, itu ya. siapa planologinya? Kalau bukan hmm. tanda petik, kenapa seperti itu? Babakan Silang itu resapan hmm. katanya. Kalau babakan Siliwangi dulu ada restoran, nggak ada sekarang? Nggak ada. ada. Rumah makan itu ada. Terus itu doang ya. Hmm. E, yang saya ini bingung, kok Sabuga di situ sih? Gitu. Sebetulnya juga kawan-kawan di SOS juga bertanya-tanya itu, ya bertanya-tanya. Oh. Mungkin sebagian termasuk saya. Oh. E, di awal-awal kita sebut dibangun itu ini apa ini? Karena sebelumnya itu sawah kan? Oh iya, oh, iya sawah. Sawah. Resapan air oh. ya. Ada kebun-kebun lah. Nah. 
tempat ngadu bagong. Ya, ya, itu, ah. betul. Jujur tempat ngadu bagong. Oh. Uh, adu domba. Adu domba. Adu domba. Ah. Nah, berlanjut karena uh, di awal-awal dari itu, ya kalau kalau itu kan sebelum sebelum 2000-an. Ya, sembilan sembilan lima empat. Saya melihat bahwa uh, gerakan yang dilakukan oleh orang yang membangun Sabuga dan dan lapangan orang itu, saya pikir ini institusi, 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 oh. institusi. ITB lah, ITB lah, ITB lah. Hmm. Jadi, berarti ada ada kongkalikong atau ada bisnis khusus untuk sampai ke jual sampai sana saya nggak tahu. Cuma sana iya, budaya sana budaya Ganesha, tapi dikelola oleh suna, swasta. Jadi hampir sama dengan pembangunan kondominium yang ya, terjadi. Se- ya seperti itulah. Oh, kan ya. pernah digagalkan. Iya, digagalkan. Yang istana grup itu kalau ya. masalah itu. Ya, nah. ya aku. itu saya nggak tahu ah. karena tidak mengganggu uh, SOS. Ah. Yeah. Tapi ketika mengganggu SOS, saya orang seni, sabuga dan lapangan olahraga itu saya nggak tahu menau. Ah. Kita pelosok saja. Tapi ketika SOS diganggu mau dibangun kondominium, ah. protes ya. Bergerak. Ah. Ada namanya si Bapak Kansi waktu Sebenarnya. itu. Ah. Itu uh, uh, saudara itu ya, saudara ah. gubernur itu. Yeah. Uh, yang jelas saat itu memang kita bergerak. Ah. Uh, dari kawan-kawan uh, perupa ITB, alumninya, uh, kawan-kawan bersatu, proses wartawan dalam jangka tiga bulan kita tidak bisa berapa apa-apa hmm. karena uh, DPRD sudah punya mungkin sudah punya uh, Plan. Perjanjian. perjanjian. Jadi kan waktu uh, perencanaan pembangunan apartemen itu tahun 2003 awal rame. Ketika Pak Tony Yusuf almarhum langsung rame itu uh, pihak perus uh, apa uh, investor PT EG itu di sana grup itu uh, ya jelas lah pasti atas persetujuan DPRD dan wali kota wali kota itu atas mana atas mana sampai ke Darussada ada Darussada Darussada hanya mungkin keputusan ya uh, atas mana yang yang membuat SOS itu kayak itu karena saya tuh udah bikin patok-patok oh kawan-kawan waktu itu jadi bisa apa apa dari pihak DPR KTS, oh. oh sibuk semuanya, tapi tidak ber, tidak bisa ngapa-ngapain, oh. kita ngajuin surat untuk nggak bisa ngapain, tapi oh. alhamdulillah ya oh. gagal, uh, saya, uh. Oh, maaf saya aja, <laughs> karena waktu itu tidak sengaja saya diundang sama kawan-kawan, tidak ada apa saya kawan itu, saya KM, saya KM, kemudian juga ada, ya, silakan aja dia uh, bikin sendiri lah itu. <laughs> Ya oke okay, menarik di sampai di sana udah ya. selesai terus ya. ada yang jadi wali kota baru kebakan Siliwangi dibangun pengurusannya ya. lalu katanya kemarin ada mau ada bantuan terus hari ini ya hari ini ada yang datang ke sana itu siapa itu atau kemarin 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 ya kemarin. menjanjikan ya. Nah, sedikit sedikit ya. yang tadi saya sampaikan ya. sedikit jadi SOS diselamatkan itu bukan oleh oleh, oleh tim, tapi oleh solidaris sama Siliwangi yang pernah saya tulis juga waktu itu di media nah, Kang Air kalau nggak salah iya, iya. tentang nakoda SMS itu dan semua tidak bisa tapi alhamdulillah dengan dukungannya seni KM kemudian juga Aci Bimbo harus si Amarhum juga Amarhum termasuk juga Abdul uh, Sumbang dan kawan-kawan seni Masih ah. Bandung akhirnya kami dipanggil oleh DPRD oh, disitulah di DPRD pending. Jawa Barat Kota Bandung oh Kota Bandung digagalkan lah proyek itu di pending lah itu dan alhamdulillah sampai sekarang kan selamat Tidak jadi belum Tapi wali kotanya ada Darusada loh. Darusada. Uh, ketua sekarang tuh mencoba untuk cari keluar. Ketuanya Hanya siapa sekarang? Uh, Susantono. Oh, Tono. Ya, ya. Seniman juga ya? Seniman juga dia. Ya, muda, semangat dan luar biasa lah. Oke. Saya suka dengan dia. Oke. Okay. Ada hal yang lain mungkin tidak bisa dari. Mungkin ya. Ini hanya mungkin saya menangkap hanya kekhawatiran saja bahwa apa yang didapatkan hari ini dari tuan itu saya harapkan jangan sampai ya saja, tapi harus dikritisi kemungkinan-kemungkinan kedepannya gitu dan harus tahu dari mana itu anggaran nah. oh. apa RPBD atau dana CSR itu bahaya itu kalau saya tangkap memang itu bantuan itu dari beberapa rekan-rekan seniman yang sudah oke okay, jadi tapi yang paling besar memang dari Ridwan Kamil per pribadi saya nggak tahu jelas mana itu. ada gubernur mau paling kecuali dana anggaran dinas ini juta satu juta jumlahnya ya. sudah ya, akan ya. real nggak itu Kapan sudah. diserahin? Sudah. Sudah Dan diserahin? Sudah dibangun itu. Oh, udah diserahin. Makanya kemarin beliau datang untuk melihat uh, proyek pembangunannya. Hasilnya. 
Oh ya terima kasih dong ya. Terima kasih. Alhamdulillah ada yang Alhamdulillah. ada yang walaupun nyumbang. Mungkin, saya secara pribadi sebagai orang SOS yang pernah juga ikut terlibat memperjuangkan mempertanyakan bentuk visi yang dibangun di sana. Karena melihatnya jomplang gitu ya. Satu itu. Kedua nanti kalau udah selesai ada tulisan nggak terima kasih kepada siapa? Nah, <laughs> Oke okay, Kang Cecep, enak banget Kang Cecep tahu tentang uh, SOS Babakan Siliwangi Karena ada sumbangan 100 juta, Kang Cecep cuma mempertanyakan Kenapa pembangunannya cuma 100 juta dan jomplang Sementara bentuknya, bentuknya bentuk ya, ya fasilitas lainnya ya, atau infrastrukturnya akan lebih lebih baik Kalau misalnya secara general ya, ya. integrated Jadi kawasan budaya Babakan Siliwangi Sanggar olah seni atau lainnya di sampingnya ada Sanggar Mitra kalau saya ya. itu lebih bagus gitu dihias dengan bagus karena Bandung ini dikenal sebagai seni budaya yang tinggi apalagi ada di lembah Bapak Siliwangi mudah-mudahan ini terwujud dengan baik tapi yang jelas saya berpesan kepada para birokrat sejati yang sedang berkuasa semoga saja transparansi anggaran atau apapun tentang kebudayaan harus disampaikan. terbuka lebar dan disampaikan secara terbuka. Terima kasih Kang Cecep. Cecep. Oh, mau... Kang Cecep mau closing statement. Uh, gini. Saya berharap Sanga Olah Seni itu SOS itu menjadi situs yang dipertahankan di sana. Nah, karena ada kekhawatiran itu nanti akan di uh, kelola oleh satu institusi tertentu swasta. Sehingga swasta atau mungkin institusi yang berada di wilayah uh, kuasa tertentu lah. Saya harapkan SOS tetap situ, menjadi situs di sini yang dipertahankan karena di situlah sebetulnya Uh, lahan yang betul-betul legal, hmm. yang lain itu sewa, hmm. ya. Okay. Tapi kalau SS itu hibah dari wali kota, tanahnya jelas untuk SOS. Ada, ada surat. Ada resminya. itu ada. Zaman siapa itu? Hah? Zaman siapa? Ja- dari awal-awal. Wali kota siapa? Uh, Husen. Oh, Husen. Oke. Okay. Okay. Nanti saya bikin tulisannya nanti. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay, terima kasih. Penyampaiannya sangat lengkap. Jadi saya ucapkan. Terima kasih pada sumber kali ini, walaupun sambil makan nih Kang Cecep nanti makan Soto Bandung ya. Sampai berjumpa dengan narasumber saya selanjutnya di Meditarium Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makan. Soto Bandung juara. Makan dulu Kang Cecep.